Da er vi live. Oslofjorden er på randen av økologisk kollaps, grunnet menneskeskapte problemer som utbygging av strandsonen, forurensing og klimaendringer. Men i slike kriser oppstår også grenseløs kreativitet og uventede samarbeid. Velkommen til HAV, en samtale i skjæringspunktet mellom kunst, landskapsarkitektur, marin biologi og byplanlegging. så kan du lene deg tilbake og la deg inspirere, fordi vi skal undersøke hvordan tverrfaglig samarbeid mellom kunst, design, byutvikling og marinbiologi er en del av løsningen på problemene i fjæra. Jeg heter Elise, og jeg skal lede oss gjennom denne digitale samtalen som er en del av programmet til NOBA. Og for de av dere som ikke kjenner NOBA, så er det altså Norwegian BioArt Arena. Altså en arena for biokunst, som er ledet av Vitenparken Campus Ås. Og med oss i kveld, som dere forhåpentligvis ser alle sammen nå på skjermene deres, så har vi med oss tre deltakere i panelet vårt. Vi har med oss Elin. Vil ikke du fortelle oss hvem du er, Elin? Jo, hei, hei. Jeg er billedkunstner og landskapsarkitekt, og jeg har nylig fått godkjent en doktorgrad i marin landskapsarkitektur ved NMBU. Da blir det en digital applaus for det. Og Eli, du er der også. Vil ikke du dele med oss hvem du er? Jo, jeg er marinbiolog, og jeg jobber på Norsk institutt for vannforskning, der jeg har jobbet spesielt mye med biologisk mangfold knyttet til ålegrasenge og tar og skog. Og så har jeg da jobbet en del med å finne ut hva slags trusler som vi har mot disse viktige økosystemene. Og jeg har kartlagt utbredelsen av tilstanden deres, både i Oslofjorden og mange andre plasser langs seile norske kysten. Og så jobber jeg også litt med restaureringsmetodikk for disse naturtyperne. Og da kan vi kanskje gjette oss frem til at det er noe ålegress vi ser bak deg. Ja, det er det. Du sitter nede i dyp allerede. Og faktisk fra Oslofjorden. Rett fra Oslofjorden, bra. Anne Beate, du er altså med oss i kveld. Hvem er du? Jeg har en sjøstjerne bak meg, så kan jeg avsløre den med en gang. Og den er sikkert fra Oslofjorden, det er ikke jeg som har tatt den der riktig nok. Jeg har jobbet med byutvikling i over 20 år i Oslo, og spesielt i skjæringspunktet mellom kunst, kultur og næring. Så jeg er kanskje den sjøstjerna som på en måte har disse armene som sprer seg utover, og jeg har likt og liker veldig godt å stå i dette spenningsfeltet mellom de ulike fagene. Da passer jo den stjerna helt perfekt. Og for dere som er der hjemme og ser på, så er det sånn at i tillegg til å høre fra disse kloke hodene, så vil dere gjennom programmet vårt bli kjent med både Ålgress igjen med fisk og børstemark og strandkrabbene, som dere så i introduksjonen vår. Og vi har nemlig flere videoklipp også på lur. Så vår ambisjon i kveld er rett og slett å vise dere en banebrytende tverrfaglig samarbeid mellom kunst, marinbiologi, byplanlegging, aktivisme, aksjonsbasert forskning og landskapsarkitektur som nå skjer rundt habitat og artstap i Oslofjorden. Så dette er høyst aktuelle saker vi prater om. Og for de av dere som ønsker å stille oss noen spørsmål, og særlig panelet da, så vil det være mulig å sende inn det. Og det gjør dere oppe i menyen, der står det en sånn Q&A. 
så får vi de opp her, så skal vi se litt på de spørsmålene til slutt. Og så er det sånn at på, på dette tidspunktet i et arrangement, egentlig, så pleier jeg nå å informere om hvor toalettene er, hvor dere kan, hva dere kan kjøpe i Vitenparken Café. Men på grunn av sosial nedstenging og at dere alle nå sitter hjemme, så regner jeg med at dette vet dere godt selv, hva dere finner i skapet og så videre. Så jeg tenker at vi heller går i gang med programmet. Fordi denne samtalen, som dere kanskje har lest om også, er jo en videreføring av temaene fra utstillingen Hav, som da er produsert av NOBA på Vitenparken. Og her viser vi prosessen bak Elin sin utvikling av det vi da kaller diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur. Og dette begrepet skal dere bli bedre kjent med i løpet av kvelden. Men det er altså samskapt med marinbiologer, det Elin kaller kreative teknologer, og ikke minst selve det marine livet i Oslofjorden. Og siden dere ikke kan komme til oss og se denne flotte utstillingen, så bringer vi rett og slett hav til dere. Og vi begynner derfor kvelden under vann med en omvisning i utstillingen Hav. Jeg heter Annika Flo. Jeg er prosjektleder ved NOBA, Norwegian Bioart Arena, her på Vitenparken i Ås. Jeg er også kurator for utstillingen Hav, som vi nå befinner oss i her nede. På grunn av smittevern så kan vi dessverre ikke være samlet i utstillingen i dag, så vi har bestemt oss for å gi dere en liten mini-tour her nede hos oss. Elens unike doktorgradsarbeide ved NMBU, multiartslig nabolag i urbane sjøområder, er utgangspunktet for utstillingen. Utbygging i strandzonen skjer på våre menneskelige premisser. Hav spør, hvordan kan vi bygge ut i sjø uten å ødelegge de viktige økosystemene i strandzonen og under havoverflaten? I utstillingen viser Sørensen inspirasjon, metode, og eksempler på løsningsforslag som er oppstått fra kunstneriske visjoner i samskaping med marinbiologer, kreative teknologer, tidevannslandskapet og ikke minst det marine livet selv. For å finne måter å skape med omsorg for livet under vann, har Sørensen utforsket sjøen gjennom en klenmøter med marine dyr og planter, inspirert av det Rachel Carson kaller undringens etikk. I hav står undring og nysgjerrighet i sentrum. I projektionen Feltarbeid under vann er vi med kunstneren på hennes mange snorkelturer i Oslofjorden. Sjøbunnhild ved siden av meg er et utsnitt av Lysakafjordens sjøbunnstreng fra 30 meter dyp og opp. I høl finner vi objekter av snorkelturene. Tang, bittesmå skjell, sneilehus. Alle kan bli studert gjennom forstørrelsesglass og mikroskop og fylle om utstillingen med sjølukt. Slik inviterer både høl og videoarbeid publikum til å undre seg og bli inspirert sammen med kunstneren. For å forstå Oslofjordens økosystemer og liv bedre, har Sørensen kommet seg til det marine forskningsfeltet. Sammen med marinbiolog Eli Rinde ved Norsk institutt for vannforskning, NIVA, har Sørensen tenkt seg frem til en diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur. Dette vil si en arkitektur som støtter opp under marint liv, bærekraftige materialer som det kan feste seg i å ta i bruk. 
Dette står i kontrast til de glatte og rette flatene i materialer som betong vi ofte ser ved utbygging i strandzonen. Mange av verken i hav kan operere på tre forskjellige måter. Som bolig for marine organismer, kunst eller arkitektur for oss mennesker som tar den i bruk, men også som forskningsoverflate for marinbiologer. Disse 3D-printede porselensflisene, som man kan se her, tar inspiration fra Børstemarkens arkitektur, som er utstilt ved siden av, og er laget i samarbeid med kreative teknologer i Kjelsmo og Boris Kortnokov. I utstillingens andre porselensverk eksperimenterer Sørensen og Rinde med å gjenvinne forkastede porselensformer fra norsk teknisk porselen i Fredrikstad, inspirert av marint liv og marine former. I akvariet i utstillingen ble også deler av verkene testet av krabber fra Drøbak Akvarium. Hav viser oss perspektiver fra det kilometer store helt til det mikrometer lille. Gjennom utstillingen viser Sørensen oss at for å gjøre store forandringer for livet i Oslofjorden og ellers i havet, må man også forstå og høre på mikroskopiske skapninger og prosesser. Da sier vi takk til kurator Anneke Flo, som viste oss rundt i utstillingen. Og vi håper at dere fikk et godt inntrykk av mye av det arbeidet som er lagt ned der av deg, blant annet Elin. Dette er jo din utstilling, og gratulerer med den. Og jeg blir jo veldig nysgjerrig på dette med deg og din relasjon og forhold til fjorden. Altså, mange av videoene her er det jo rett og slett du som har tatt. Det er ting du har bygget, laget, dine ideer. Hvordan er dette forholdet mellom deg og fjorden? Det kan jeg jo si at har endret seg ganske dramatisk i løpet av disse fire årene jeg har jobbet med doktorgraden. Fordi jeg begynte jo som en landkrabbe. Det må jeg innrømme. Og jeg bestemte meg jo for å gå under vann, fordi jeg opplevde selv at jeg som landskapsarkitekt behandlet fjorden som et usynlig... Altså, jeg tok ikke den med i betraktningen jeg jobbet. Øhm... Og det har vært en utrolig brøtt læringskurve for meg å gå under vann. Og når jeg bestemte meg for å gå inn i det temaet, så var jeg på en måte, da måtte jeg jo gå under vann. Sånn at alle de videoene som er vist i utstillingen er del av mitt feltarbeid. Hele utstillingen er del av mine undersøkelser i doktorgraden, og mine møter med både fagfolk som Eli og Anne Beate og andre, og ikke minst møte med fjorden og dyrene og landskapet og plantene som jeg har blitt kjent med. Du snakker jo om medskapere her, så det vil si at det er ikke en som har skapt denne utstillingen. Nei, det var også en del av prosessen med utstillingen, fordi da jeg ble invitert til å stille ut på NOBA, så var det veldig unaturlig for meg å sette mitt navn på veggen. Og det var da vi begynte å egentlig å tenke på det med de medskaperne, og egentlig utvikle det som en... Jeg bruker denne som en stedsutviklingsmetode. Hvordan kan vi inkludere artene som er på stedet, og ikke bare menneskene? Men motivasjonen bak hele utstillingen var egentlig å på en måte formidle og oversette visuelt alle de opplevelsene jeg selv har hatt ved å bevege meg under vann, da. 
Det är er en fine, flott utställning, så jag är er väldigt glad att vi i hvert fall fick delt det digitalt nu med, med de som följer med. Och vi har med oss dig Eli i i kväll. Um, du inledde ju lite med att se si, uh, hur du själv jobbar och då skönner vi ju att uh, fjorden och allt som sker under överflaten uh, det är er ditt fagfält. Kan du fortælle lite om hur du jobbar med med marin biologi? Jo, det kan jag. Vi har ju med driver ju kartlägga uh, utbredelsen av dessa naturtyper så brukar vi ju både undervattenskamera och man brukar dykning så att man kommer få komma på på det klassal men får också på ha metoder som man kan få ett större överblick. Och jag tänkte att i i denna sammanhangen i förhållande till det med utställningen också så syns jag det det har varit jätte fint att få ett annat syn på bland annat marin det marine livet i byområdena då. För det har ju Tidligere så har vi ikke tenkt at det er noen mulighet for at du skal kunne ha noe særlig liv der. Sant? Det er jo, jeg tenker at det er såpass forurenset, og det, er så, det blir som en slags ødemark. Men gjennom samarbeidet nå da med, med Elin og hennes initiativ til å få fokus på akkurat det området, så, så har jeg sett at det er både et stort behov, men også at det er et stort potensial for å få til bedre bara lösningar som kan främma marint liv då i det samordna. Vill det säga si att någon av din arbetsvardag rätt och slett föregår under under vatten? Ja, mm, det gör det. Och nu är jag akkurat färdig med en nytt dykkekurs som måste ta så då får jag lov att fortsätta vidare och och dyka och då. Vi har ju haft en speciell licens som heter vetenskaplig dykkesertifikat och som det har blivit slut på nå så nu måste man ha ett mer sån typ certifikat som med och kan jag en typ av arbete så det är er lite mer krävande men det betyder i alla fall att man är er fler nu på Niva som har nettop tagit detta kurs och att man nu är er i stånd till att fortsätta den typ ja både forskning och experiment nere i vattnet då med hjälp av dykning så det är er väldigt fint Ja, det hörs väldigt fint ut och det vill säga si att när vi andra öppnar laptopen och sätter oss på på hemkontoret så får du ta på dig dräkt och och dyka ner i en av världen rätt slett. Ja, det är er väldigt gøy. Och så tror jag det är er väldigt viktigt för oss att att skönna hur som dessa ökosystemen virkar då du får inspiration och idéer på ja, problemställningar som måste må checkas ut där. Mm. Anna Beate Du er også med oss i kveld, og du har også utviklet nå en sterkt, stadig sterkere relation til, til fjorden. Hva jobber du med omkring dette tema? Jeg må først si at jeg, jeg kommer fra de dype skoger, så jeg må innrømme at jeg, for mig har denne læringskurven varit extremt bratt. Men det gjør jo ikke mindre viktig. Altså jeg må si at eh, i dette møte med Men både Eli och Elin så, så har jag upptäckt att det är er ett mega gap i förhåll till eh, hur ting är er under vattenlinjen van, och vad jag visste och hade av kunskap. Så jag er, har haft en extremt bratt lärlingskurva och jag och som har gjort att eh, jag blir mer och mer upptatt av av eh, sjön och de blå strukturerna. Eh, men jag har en erkännelse att jag nog är er en sån person som är er väldigt upptatt av att koble på folk och längs fjorden det liksom det emotionellt koble de på fjorden och engagera sig i fjorden så jag är er så jag är er väldigt glad för att folk är er upptatt av det dypa havet långt där ute men de flesta av oss kommer ju aldrig dit de flesta av oss möter havet i fjära i innerst Oslofjorden väldigt många och så jag är er lite sån upptatt att och bringe folk ned dit och få det att bara om inte något annat ha på sig dykkemaske och duppe huvudet under vattenflata och börja se. Så det är er det jag jobbar mest möjligt med nu då. Så dytter oss ut i ut i ut i fjorden. 
Jeg har lite respekt for, jeg må innrømme at jeg også jobber nå med en gruppe unge menn som ikke kan svømme, for å, å lære dem å vende seg til vannet, så jeg har veldig respekt for det, så jeg dytter ikke, <laughs> men kanskje dytter mentalt, for det der er ofte å bli glad i og kompetent på, på vann og hav og fjære og svaberg og glatte det er. Vi tar det for gitt, vi som er for eksempel veldig norske, og har vokst opp i fjorden eh, og ved havet, men, men folk som aldrig setter sine bein I, på et svaberg hvor det er sånn grønt eh, og litt sånn bløtt, mm. vet jo ikke at det er så glatt. Jeg har helt sett selv hvor det var som kan da skje. Det er veldig spennende. Vi har den siste tiden levst en del avisoverskrifter faktisk, som handler om disse temaene her, altså at de menneskeskapte problemene som for eksempel utbygging i strandsonen da, og forurensninger og klimaendringene så klart, hvordan vi påvirker de økologiske systemene under vann. Um, og da lurer jeg Eli om du kan fortelle oss litt mer om hvordan type økosystemer er det egentlig som foregår, foregår der i, I, I fjorden? Det er typisk i ålegrasengen og taraskogene som jeg har nevnt, som er da veldig viktige oppvekstområder. Det er jo de som sørger for matproduktion og som er leveområder for alle disse smådyrene, som de større dyrene som både fisk og krabbe og sånt er avhengig av. Og de truslene som man har mot både altså på utbygging, det er jo typisk en veldig viktig trussel for ålegrassengene. Vi vil ofte ha båthavnene våre i samme område som ålegrassengene er. Og da bygger de ut, altså bygger de rett og slett ned og bygger over dem. Og, og men så kan man også endre leveforholdene med at det er en endre strømforhold blant annet, som gjør at de får dårligere levekår. Og flytebrygge de gjør jo også at du ikke får lys ned på, på bunnen. Da. Sånn at både ålegras og tar og tang de er avhengig av lys for å, for å leve. Da. Og så har han det store problemet med næringssalte, at den får for mye næringssalte når den befolkningen øker og renseanleggen ikke holder tritt med det, så får en stor utslipp av næringssalte som gjør at den får masse tråalge som vokser som et sånt teppe, et kvelen teppe da, både over ålegras og, og tare skog. Da. Så vi har sett særlig i Oslofjorden da, at det er klare tegn på at både ålegrassengen og særlig sukkertare skogen sliter veldig i Og da er det knyttet til både dette med næringssaltutlipp, men også at den får mye med klimaendringene, så får en mer avrenning fra land og masse partikler som ja, gjør at du får brunere vatten og, og dårligere lys. Da. Så klimaendringene de forsterker de problemene den allerede har. Også, da. I, I utstillingen din, Elin, så opplever i hvert fall jeg at allt det marine livet får en sån extrem egen värdi. vi vi tänker kanske mycket på vilka tjänster som olika delar av naturen kan vara och yta för för oss, men men fjorden är er ju mer än vår tjänsteytor. Och du snackar om nabolag och hur de ska trivsel och och ja, vad vad er egentligen livet i fjorden trenger? Hvordan har det vært å på en måte dykke inn i de, de små nisjene der? Ja, altså, jeg tenker egentlig den viktigste, viktigste beskjeden jeg har etter, etter dette arbeidet er at vi trenger en massiv holdningsendring i forhold til hvordan vi forholder oss til eh, de andre ikke-menneskelige vesenene som vi deler verden med. Um, og at uh, vi er så vant til å handle på en sånn utrolig menneskesentrert måte. Bare det at vi tänker på naturen som en tjenesteyter sier jo sitt. Uh, og jeg mener at, vi er, at det er tiden jeg er inne til å snu det helt på hodet og tenke hvordan kan vi hjelpe naturen. Altså, da kommer det med naturrestaurering in, For det vi har 
vi är er så flinke till att ta plats och till att täcka våra behov eh, og och jag vill se si det så starkt att vi egentligen gör det utan att tänka så väldigt mycket på på konsekvenserna. Um, og så är er det också det med att uh, på land så har vi har vi har vi tänkt mycket länge. Vi har varit mycket mer upptatt av parker, grönrum, blågrön struktur. Vi är er upptatt av värdina stor, stora träd. Vi är er upptatt av uh, pollinatorn. Exakt. Har gradvis så har det blivit mer och mer och mer och mer helvis uh, uh, om det. Selv om jag menar vi fortsatt bygger uh, menneskesentrert. Men det som är er under havoverflaten i salte marine miljö det har rätt och slett varit översett alltså det det är er en uppvakning men allikevel så ser jag ju att att at det har inte kommit helt igenom man 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 tänker inte på att man kan bygga ut i sjön och og så bygga på en måte som tillgodoser de marina organismerna det är er inte det, er ikke det som är er standard standardbyggmetoden så det är er lite det vi har prövat och snakke om och sätta ord på och visualisera och det som vi kallar för marine nabolag och marine nabolag det är er nabolag som både tar hänsyn till våra behov men också hänsyn till marine planter och dyr och på måttet have som ett sted ja Jag kunde ju bara följa till det. Jag det är er en väldigt god illustration som du har påpekt där med att att i planläggningen när den bygger ut så visar den ju visar den ju på plattan bara som blå platta sånt. Du visar inte landskapet ned i sjöarna och att landskapsarkitekterna heller inte har kart över sjöbunden när de planlägger utbyggingen sjö är er ju också väldigt väldigt märklig så att den ser det väldigt tydligt när när den ska ja kika på planerna planerna att det manglar en har ju fokus på marint liv, även om det kan se så ut i broschyren där. Det ska vara en frisk fjord och med väl nära en frisk fjord. Det vill säga si att många av kartan som då brukas i i utvecklingen och i byplanläggningen där går det på något en linje där vår vår fjorden är er, och så är er det lite mer sån uvist vad som föregår efter det. Eller hur har du upplevt det Anbeate? Nej, nu syns jag det pekar på akkurat det som var den första aha min att det är bara det att erkänna att ja men det är er bara inte dokumenterat eh hurdan ting är er under vatten det är er ingen som hänsyn tar det jag tror nog att det är nog med att ni var blir spurt säkert lite sån om tillstånd och lite sån råd men egentligen så är er det ganska stemodligt behandlat så långt då så den där nu nu börjar ju den kunskapen nu synke in men men det gänster att se liksom sån gode planer för det och jag tror de flesta av oss nu snackar jag ju egentligen liksom på mer sån folklig vis att det Jag tror att eh, vi fortsatt har en sån sån som jag kallar sån reptilhjärnebeslutning <tøk> om hvordan man ska lage, att vi vi vill ha sån god fin sandstrand att trocka på och det är er kanske helt unnaturligt i vårt miljö som som geologin är er i i, I till exempel Indre Oslofjord da. så är er det jo, så det er en del som vi för det är er fint att gå på för oss mer än att det egentligen främmer livet det naturliga livet i fjorden Så vi må lære att få åligress mellom tærne og faktisk like det, for eksempel. Og, for, og det tror jeg er lettere å like hvis du skjønner hvor utrolig viktig åligress er. Og at en åligressäng är er et, både mat och bolig for masse organismer, så kan du faktisk leve med, når du vet det, så kan du leve med och få det mellom tærne. Så mer, mer gress mellom tærne? Vi har vi har en Det handlar om mycket om rätt och slett vad vi är er vant till, vad vi förbinder med med vad som är er skönt och vanligt och hur vi tror att vi vill ha det utan att vi egentligen går runt med den kunskapen som ska till. Och nu har vi jo sett att det får ju enorma konsekvenser för flera delar av av ekosystemen 
Vi ska visa en liten videosnytt som också är er en dykkevideo och där ser vi då dessvärre någon av dessa konsekvenserna. Detta är er ett relativt dött undervattenslandskap som vi nå har lust till att visa dere. Ja, det var en kort snutt. Det är er egentligen en väldigt mycket längre film. Eh, Elin, vad var det vi så här? Nej, här fick vi ett väldigt väldigt kort neddyck eh, vid sockerbiten. Eh, det var ju så mycket eh, debatt om den i så jag var otroligt nyfiken på se hur det faktiskt så ut eh, där och hur det så ut runt operan som är er ett eh, världskänt signalbygg. Um, och här kommer vi ju lite in på det igen att man bygger signalbygg och som tilltrekker sig uppmärksamhet och man säljer på något sätt Norge på det. Um, med, så jag snakker också om att uh, att vi måste börja likestille uh, de gröna blågröna arealerna på land med de under vatten så när vi planlägger uh, speciellt uh, fjordbyer Så, så, så ser man nog dessa fina projekt med parker och promenader och eh, happy people eh, och att man faktiskt må tänka att tillsvarande arealer må man upparbeta under vatten mm. eh, och tillsvarande behandling tillsvarande förädling och i varetagelse bör man ge till liv under vatten um, för att man ska kunna snacka om en fjordby. Um, uh, ja. Så kanske det superkorta videosnutten kan se si något om det. Uh, för mig var det ju väldigt viktigt att se med egna ögon uh, att hvis jag skulle komma med kritik eller um, eller ställa kritiska frågor så måste jag faktiskt uh, se själv. Så, så för mig har dessa videon varit ett verktyg till att underbygga argumenter och också för att bli känt med säkert vad det är, er, hur det är er under vatten. Det är er ju något av det som känner till när forskningen din är er det begreppet med aktionsforskning och ofta också när vi har snakkat samman så så snackar vi om landskapsaktionism rätt och slett. Altså, du det hörs inte ut som om du bara har hållit dig inne med en sån skrivmaskin när du har jobbat med detta, men detta är er rätt för ett ut ut i fält. Ja, eh, jag hade ju självfølgelig en sån eh, vad ska man si, en naiv dröm om att ändra något. <laughs> Så jag hade en dröm om att komma in i ett djupt tvärfagligt samarbete med marinbiologerna för det att jag själv inte jag kunde så lite så jag var jag hade så stark dröm om att jobba väldigt väldigt tätt med marinbiologerna och jag hade också en stark dröm om att påverka. Um, mm. och det har jag såna drömmar har jag haft för och det är er ju inte så lätt att påverka. Eh, så och det och min erfaring är er att inte det man kan inte sitta bak en PC och skriva man må på måte ut och möta folk man må på måte ja man må ut i världen mm. och jag kan också säga si att det var ju sån jag mötte Anne Beate eh, detta behov för att för att ändra och påverka eh, gjorde att jag att jag tog kontakt med Anne Beate för det Anne Beate är er känd för att få ting att ske. Um, och det den hönsen uh, den stämte. <laughs> så, så vi fick uh, vi fick en del ting att ske. Ja. Så det vi ser att det lobbyarbete Anne Beate det var något som lå dig nära för för. Har du är er det mer aktionistisk i i, I lobbyarbetet eller? 
Nej, jag vet nästan inte om jag kan kalla det lobby eller för jag för jag men jag är er så uppriktigt upptatt av att um, innovation. Jag är er verkligen uppriktigt upptatt av att olika fagfolk ska sätta sig samman och lära nya ting. Så för mig så är er det egentligen jag följer inte där er någon baktanker eller någon politisk agenda, men det handlar faktiskt om att när man erkänner ny kunskap enten för det jag möter Eli eller Elin för det bringer något nytt till mig eller för vi sammen utvecklar ny kunskap så är er det bör det ut i världen visst du skönner alltså det är er en sån positiv agenda på att så jag tror att det är er så många som mig jag tror jag är er helt vanlig när jag säger att jag kunde allt för lite om hvordan, jag kunde mene så och så syn att fjorden har vanskelig. men när jag nu börjar skönne varför och sammanhängna så føler jag att det är er en kunskap som Hvis folk får insyn i det och insikt och ny och liksom skönner det så så vill de handla anledes automatisk. Mm. Og så fordi, men jag och jag har jobbat med såna projekt för för jag har jobbat med kunstprojekt som för exempel Losetter och leda den kunst där och jobbar på Losetter i 10 år. Och det var för 10 år sedan och med det så var det ingen som mente att urban dyrking var relevant för byliv och det det vet vi idag är er helt feilslått tänkning för tio år sedan men jeg, min jag min grej är er att jag menar att är er det någon som är er kärpegode på att vara att nu altså att nu är er att ske att something's cooking så är er det faktiskt kunstner som jobbar intuitivt mycket mer intuitivt och mindre sån styrt och för att finna ut av ting så det är er lignande på innovationsprocesser så jag Jag visste att detta här är er ett tema som och jag sa väl till Elin när vi när vi möttes in efter någon år vi har möttes för och att uh, om bara om två år nå, så kommer vi att se oss tillbaka och så tänker vi wow vad har inte skett och det menar jag vi verkligen allerede kan göra när vi ser tillbaka att det löper två år trots allt så har det skett mycket. Vi har er blivit fler det var det jag skulle säga. Si. Jag har ju fått det såna fina projekt när var både Oslo kommun och för Bærum kommun som har faktiskt fått anledning till att få dyka på slit i och och utveckla den där nödvändiga begreppen för lösningarna var och ja identifiera vad det med vad er det som är er de viktigaste faktorerna som begränsar livet för exempel i Oslos byområder det har varit väldigt väldigt inspirerande och de har nog kommit i sving efter att man har haft föredrag lite här och lite där som man har att det har varit bland annat en en initiativtagare till då bland annat det stora ifla symposia som där det var en egen session om akkurat dessa tingena då. Så och då efter det så har man ju blivit kontaktad av andra arkitektfirmaer runt omkring som som önskar få och bruka bland annat rapporterna våra då som inspiration i sitt arbete så det är er ju väldigt väldigt gøy då. Det är er helt tydligt att at att det att kryssa faggränser inte bara har varit viktigt för för arbetet vid Elin och och med utställningen men um, jag tänker på Elin hur hvordan, altså det å samarbeide med, med forskere fra andre fagfelt, det å samarbeide med kunstnere, er det, hvordan er vanligvis sånne type samarbeid med dere som marinbiologer, og opplever denne, dere nå denne økte interessen, at den allerede er uh, skutt litt fart, da? Ja, jeg føler at det har uh, fått, at det har skutt fart, altså. Jeg synes det er helt klart det. Ja, ja. Och det är väldigt Det är väldigt inspirerande att få andra briller på, sånt altså, det har ju varit exerio på liv i sjön på en annan måte nå när jag har inte har pratat och jobbat med med Elin och Anne Bater då. Så att det det är er också väldigt lärorikt i fallet att kunna se ting på helt nya måter då. Ja, hva er det du ser da, som er annerledes enn, enn hvordan de vanlige brillene dine legger et filter på, på de marine miljøene? Ja, nei, det er også å se, se kanskje, dette er jo med selvfølgelig verdien av de enkelte artene også, men også at uh, hva slags type kunnskap som ikke er 
er så opplagt altså for mig som forsker så du vet en del ting som du skal checke ut liksom mens, mm. uh, mens Elin ser det på en helt annen måte for eksempel altså, hvordan de uh, utvikler sig, hvordan de uh, får barn de forskjellige typer organismene at det er ikke så selvfølgelig på en måte sånn som uh, sånn som jeg har uh, tenkt at du tenker jo på hvordan forskjellige temperatur og lys virker inn, men, uh, men at du må liksom prøve å se ting litt mer i, i sammenheng og samspill mellom forskjellige arter og sånt. Altså, det er liksom litt, ja. Uh, jeg undrer på en annen måte, rett og slett. Ja, ja, ja andre spørsmål som dukker opp. Mm. Ja. Du hadde en tanke, Anne Beate. Jeg hadde flere, men jeg kan bare si det. Det jeg synes Eli peker på nå er jo akkurat den som jeg mener også, at til og med Eli har blind spots på sitt eget felt. Hun vet ikke da hva, hva som er nytt og annerledes, hva vi andre ikke kan. Og jeg tror den kunnskapen man tar for gitt, den, det er en slags blind spot det også, ikke sant? Sånn at det er jo det man møter, det er den erkjennelsen man, man får når man møter andre, andre fag og, og faktisk setter seg ned og eh, oppriktig prøver å for, forstå andres perspektiv så vil man oppdage sånne nye erkjennelser da. men egentlig er det bare, bare litt fristet til å, å fortelle at eh, nå blir det enda mer giv rundt dette tema men det, det var kanskje feil tidspunkt jeg da jeg litt, jeg kan prøve å holde meg litt til du skal, du skal få slippe til med gode nyheter litt senere men okay. jeg har lyst til at vi skal gå litt mer i dette med, med, med møte mellom kunsten og, og, og fjorden. Fordi utstillingen din, Elin, den, det, den vises jo på Noba, som er en, en biokunstarena. Altså hvor man, hvor man nettopp fletter sammen kunsten og forskningen og vitenskapen. Um, så den har ju en även om detta är forskningsarbete och aktionsforskning och du har utvecklat olika materialer och så vidare så um, er det också gott möjligt att och uppleva den utställningen och uppleva arbetet ditt um, nästan också uteluckne som kunst och och hur tänker du omkring det med ja, hvilken emosjonell virkning kanskje denne kunsten har da? Hva er det som skjer når, når kunsten og vitenskapen og, og marinbiologien fletter sammen på denne måten? Det skal jeg svare. Ja, kjør på. Ja, altså, for jeg ønsket med den utstillingen å på en måte oversette min egen, både min egen undring, min egen oppdagelse, min egen fascination eh genom att visa disse eh visa fram några av de upplevelser jag själv har haft eh genom att tillbringa så mycket tid i i fjärra. Mm. Eh, det är en sida av utställningen. En annan sida av utställningen är ju också att visa fram arbetsprocesser och utvecklingsprocesser. Eh därför är den här utställningen i allra högsta grad en process och och många av dessa arbetena Eh, de, de fortsetter jeg å jobbe med og videreutvikle. Eh, utstillingen viser en del materialundersøkelser, men også tekstur- og formundersøkelser. Og, og, og de er også, kunne jeg ikke komme til uten at jeg hadde hatt en, eller fått at vi, jeg og Eli, har fått til et så bra samarbeid over en lang tid. Ikke sant? Vi har bygd tillit, vi har bygd kunnskap sammen over tid. Uh, og, og det vises også i utstillingen. Uh, jeg har også jobbet ganske løst med å stille ut prosessarbeidene uh, som overhovedet ikke er ferdige, uh, og som vi kommer til å jobbe videre med å ta videre. Så, så jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet ditt, men, men, men ved å bare vise fram materialer, former, det, det visuelle, Eh, og det fantastiske livet, så, så, så har jeg et håp om at andre blir like betatt og, og like nysgjerrig som jeg selv har blitt. Mm. Eh, og, og like på en måte forelsket i, i, det, i, det, i de bitte, bitte, bitte små organismene som gjør så mye for, for naturen eller i naturen. 
og som har så mange fortellinger. Eh, hvert eneste lille dyr og plante, hvis du begynner å studere og finne ut hvordan de lever og livscyklus og hvordan de formerer seg og hvordan, deres, eh, hvordan de opererer, så, så rommer det så utrolig rikt, eh, rike fortellinger. Så det har vært, vært på en måte en motivasjon å, 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 å bringe fram noen av de fortellingene da. Vi ska se någon exempler rätt och lätt från från någon av de det yrende livet som du beskriver här. Vi har sett några video från ett relativt dött landskap, men nu nu har vi ju lärt så mycket om hur det detta egentligen är väldigt rikt och mångfaldigt. Så därför har vi lust att visa fram några av det också. Det är nog en en dykkevideo, så låt oss snurra den filmen och så kan vi höra ett på vad Ja, det var vi egentlig så. Det var snutten over. Er det du som har vært ute med dykkeutstyr eller snorkel igjen her, Elin? Ja, ikke dykkeutstyr. Jeg snorkler. <laughs> Så det er snorkel og GoPro og undervannskamera. Dette er fra Håja. Og viser jo da et litt mer rikt marint liv, men det viser jo også disse tråalgene som ser ut som sukkerspinn. Så, så det er, ja... Men det er jo mer liv og røre der enn det er inne i byen. Det er det. Mm. Er dette miljøer som, som du kjenner igjen, uh, Eli? Dette er vel din, ja, dette er din gata? Ja, det er min hverdag, alt det på seg. Det skulle kanskje vært litt oftere, men uh, ja, det er veldig typisk sånn som man kan se i, på grunne området i, i Oslofjorden. Mm. Så det er disse miljøene da, Anne Beate, som du jobber med å på en måte både skape noen slags aha-opplevelser, men også, og når vi har snakket tidligere, så har du nakt om empati, rett og slett, altså empati for marint liv. Ja, jeg tror at nøkkelen for hver og en av oss er å fysisk erfare naturen. Eh, og det er det jo litt vanskeligere med når vi vokser opp i byen. Men at vi, og det gjelder jord, men, og, og blomster og vekster og sånne ting, men det gjelder også vannet og under vannet. Så jeg tror jo, jo mer innsikt og fysisk erfaring du får, jo større, altså så vokser empatien, og du kommer til å ta andre typer beslutninger. Så jeg tror det er usedvanlig viktig for, for, for vår framtid at vi forblir påkoblet av naturen emosjonelt, ikke bare med hodet. Mm. Og den, den uh, empatien som dere snakker om, og det engasjementet, det har jo du visket til oss tidligere i dag, at det er noe som har skjedd nå nylig som skal gi en ordentlig boost til det arbeidet med å heve empati for marint liv. Nå sprekker du snart av ønsket om å, å fortelle hva, hva er det som har skjedd. Men det er en direkte linje her mellom eh, dette møtet for, mellom Elin og, og Eli og mig og flere for den saks skyld, men altså dette møtet via verdenskongressen hvor vi holdt et innlegg om dette og snakket om dette gapet. Men til at vi har vært sammen med eh, tre andre initiativ, fire andre, initiativtakere til å lage Oslo Fjordskole, og den har faktisk blitt til en organisasjon i dag. 
Og vi har klart att samle både forskere och praktikere og, og barn og unge eh, i og, og ulike kunnskapsmiljøer rundt, eh, rundt å lage et navn for att klare å liksom få ut masse synergier. Så jeg tror eh, dette er bare, det var, det var en start for to år siden, men det har skjedd utrolig mye, og det er bare kjempemorsomt å komme ut dit i dag. Så vad ser man? Hvor drar man? Vad kan man se? Hvordan får man vite mer om dette projektet? Dette er jo på en måte, det vi så var et behov for å faktisk samle krefter, for det er mange nå som er veldig engasjert i dette tema, og som har masse projekt på gang. Og så det vi har gjort, vi har slått oss sammen med fjortunet som holder til på Ormsund, hvor faktisk, og Bekkelagsbadet som er rett utenfor Oslo centrum hvor det er også ganske mye marint liv, og der er det, det er en, en ukjent perle har vært i forhold til at det er veldig tilgjengelig til Oslofjorden. Så vi kommer til, vi har allerede masse aktiviteter på gang, bare covid oppfører seg litt penere, med vanntilvending, men også eh, Sabima for eksempel har tre prosjekter som, som de har fått støtte til, hvor de skal involvere barn og unge i sine forskningsprosjekter, eh, med utgångspunkt i den Oslo fjordskolan som där ligger på Ödsund. Jätteflott. Alltså det är hörer det antagligen inte men publiken och de som följer med, de sitter och har applåus nu för för arbetet som det har fått till där. Och och det kommer ju kanske också till att vara något som vidare bearbetning för dig Elin med tanke på någon av de helt sån konkreta verken eller installationer där som vi kunne se i utstillingen. Dette skal jo ut, uh, ut i vannet forhåpentligvis, noe av det. Ja, mange, mange av de objektene som ble vist i hav skal ut i fjorden for å teste. Så det er jo et kjempebehov for å teste, prøve ting. Og, og jeg mener at byutviklingen i mye, mye større grad bør brukes uh, som et laboratorium der byutviklere og forskere møtes og, og finner ut av ting eh, sammen i miljøet, en til en. Så en av de prosjektene Sabima har fått støtte til er, gjør jeg sammen med Eli selvfølgelig, <laughs> eh, og en material, eh, treteknolog på Nibio og andre, og det er et marinboligbyggesett mm. som vi også skal teste ut på, med, med, på Ormsund med fjordskolen. Både hvordan det kan brukes, men også hvordan det, hvilke marine dyr som flytter in i de boligene. Mm. Så det har vi, er vi i gang med nå, og det er jo så klart en videreføring av arbeidet med både doktorgraden og arbeidene som vises i utstillingen. Og da, da er det kanskje sånn at i fjordskolen så vil vi møte på noen forskere også. Er det, tror du du hopper innom der, Eli? Ja, det er ikke noe Ja, det ser jeg fram til. Det blir kjempespennende. Men jeg har både... sett at hun står på flere. Hun har, hun har påkoblet mange steder av de prosjektene som skal foregå der. Så Eli er ikke, kommer ikke til å slippe unna. <laughs> Og vi er, vi er veldig fornøyd med det. At ingen av dere slipper unna, rett og slett. Vi har um, fått inn en del spørsmål underveis i, i samtalen vår. Um, for eksempel så lurer Silje på um, Elin, jeg er veldig interessert i din P.O.D. Kan vi lese mer om denne et sted? Er det lenker til de forskjellige prosjektene dere har snakket om i dag, uh, som for eksempel La Fjordskolen, som vi har hørt litt mer om nå? Og hvordan kan vi rett og slett følge arbeidet deres videre? Her er det sånn, vi vil ha mer, hvordan får vi, får vi mer, hvordan holder vi oss oppdatert på det dere driver med? Og særlig doktorgraden din da, da Elin. Ja, nå er, det, nå er det jo en liten hjemmeside på gang med fjordskolen. Eh, og, og, det, og Sabima legger jo også etter hvert ut eh, informasjon. Og når det gjelder min doktorgrad, så er, har vi dette, denne koronasituasjonen som kommer litt i veien. Men så, sånn at det vil jo bli en diskutas, og doktorgraden skal trykkes opp, den er, er til korrekturlesning, så den, den kommer, eh, og det er også noen 
No, jag har också några länkar jag kan eventuellt sända via vi kanske kan lägga ut senare. Ja. Vi har ja, det kommer. Det kommer och det kan jag också se si nu sen vi var inne på det med hur man får tag i information att i tillägg till att ha stiftet av fjordskolan så har vi ända en ting att fira i dag och det är er rätt och slett att Noba sina nettsidor också då är er lanserat. så det vi ser si att på noba.art som där är er nettadressen där kan vi också eh få sälja sin del och alla andra som är er intresserade lägga ut mer information om om hur man kan läsa sig vidare upp på detta med doktorgraden din och arbeta med utställningen och så vidare. Så vi ska sørge för att alla får det de lurer på i etkant. Här alltså det det strömmer in med frågor rätt och rätt. Så eh jag läser en till alltså detta är er Dette er Joakim som lurer på hvilke holdninger i byplanlegging eller byggbransjen og landskapsarkitektur, marin biologi, er det vanskeligst å møte? Holder disse veggene på å falle, eller har vi mange år igen å jobbe med integrert med biologi, økologi, kunst, byplanlegging? Er det endringer av holdninger her, eller er det langt frem i tid? Det är er stora ändringar i hållningar men men detta må också att en kommer in tidigt i processen det är er väl det som er, vi ser kan vara lite vanskligt då att det kommer ofta in lite för sent men det kan ju hända att det ändras sig när det blir lite mer medvetet på det att att det inte är er bara såna lösningar som har kommit helt på slutet och tänker lite på kan ska jag göra för att bättre det marine livet liksom det må in helt i begynnelsen i planläggningen Kan du si noe, ja, for jeg, ja, for jag tänker att uh, jag tror uh, ja, det är er ändringar på gång men ting kommer att ta tid och så tror för jag tror att uh, det är er som för jag har jobbat mycket med kunst i byggprojekt och uh, har jobbat i byggbranschen i 20 år så jag kan liksom bägge perspektiven ganska gott och det är er klart att när du jobbar med stora byggprojekt så så är er, jag plejer att försöka beskriva det som att ting ting är er ganska linjärt på en måte alltså att du du jobbar och ska lösa en uppgift som du har satt att lösa och att då då är er det ganska krävande att ta in ting som inte passar helt för att säga si sån alltså det är er helt så naturligt att då vill vi helst ha arbetsro visst så så jag tror att det är er, det är er bara helt sån där er, och att man måste jobba för att öppna de processerna väldigt mycket men jeg, det handlar ju om alltså vi har ju sett både i Oslo och andra städer att folk har rest sig för att säga si sånt. Så jag för exempel eh, som bara så intuitivt som jag tänker syns att det som väldigt många önskar sig idag är er ett eh, som flytande svämmebassäng eh, i Oslofjorden, indre Oslofjord. Och då bara känner jag och hör jag Elis stämma som säger ah, 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 sola sola och så känner jag att ja, ska hu ha så grönt fantastisk ålegräs hun har bak sig så tränger den i vart fall sollys. Och då är er det kanske inte så att du vill du vill bygga en överflatten, hvor det faktisk, som, som gör att det stänger för sollyset. Så du måste liksom kunna dessa elementära tingena om hur den tingen är samman. Och när du känner det så ställer du dig frågan kanske vi ska bygga det basängen på land. Mm. Så det så intressen är er där men men några av problemen er också det att komma tidigt in i processen då att man inte får um, man får ingen till att se över sån sista utkastet för ting ska iverksättas men att att dessa perspektiven de är er med helt från helt från starten. Bara att det är er så att detta är er nytänkning, inte sant? Altså, vi har inte jobbat som för. Mm. Så det det vill självklart uppleva att det upplevs som sann i maskineriet och mot det pröva se på ett tidigt tidspunkt så jag tror att i bund och grund så handlar det verkligen om att och sätta ner och jobba helt tvärfagligt eller på äkta tvärfaglig vis att man faktiskt marinbiologerna kommer in alltså att man faktiskt sätter sig samman och hur ska vi göra lägga ett ideellt eh, perfekt helst perfekt vad är er det best case vi kan göra ut av den situation? Mm. Ellen ja så det måste ju vara en villig till att pröva och fejla och 
och kanske man är er nött som jag tror det är er väldigt viktigt det Anne Beate säger med att pröva och knusa den linjära tänkningen och ta någon chanser och och jobba mer med med prövning och feiling. Vi ser ju att det är er ett enormt behov för att och pröva ting och se hur det går och och på något sätt ändra eh, hur man bygger ut och lage andra andra en annan arkitektur. Och vi må testa det eh, på stedet för att få erfaringer. Och det må vara rum för att ting går galt och det må vara rum för att detta tar går över flera år eh, så att man ser att det går hur det utvecklas över tid. Um, så det må en vilja till att törre och ta någon chanser då. Mm. Och kanske den kanske den tiden är er här nu. Mm. Um, det hoppas vi. Vi jobbar för det. Vi har vi um, de um Det arbete som du har jobbat med Elin nu det är er ju som vi har snackat mycket om alltså marine miljöer men men vi har ett till frågeställ här från från Ais med i kisten och hon säger vilken inflytelse vill din insikt Elin från doktorgraden få för dina tanker om stadsutveckling på land alltså hur man inkluderar arterna som är er runt oss på land har du någon nya fått någon nya insikter där av att ha jobbat um, i fjära och och under under vattenoverflaten. Ja, så de de tingen vi snakker om under vatten är er ju direkt överförbara till land eh självklart, men det vi snackade lite om inledningsvis med dessa medskaparna har ju gett idén till det som jag kallar för en en multiartig stadsutveckling eller en stedsutveckling där man också tar med sig behoven till de marine plantorna och djurna och beskriver det och prövar att förstå och lära sig inte minst om deras livscykluser och det är er ju också direkt överförbart till arter på land alltså arter som inte bara er mänsklig homo sapiens men också alla de andra arterna det är er en myriad av arter um, och då får man ju med en gång ett mycket mer mångfaldigt och rikare nabolag mm uh, og man bygger jo også ut for veldig mange fler. Uh, så vi tester ut det nå i disse dager med en pilotklasse av uh, sju, uh, altså i sjuende trinn på nedre Bekkelag skole. Uh, så de jobber med multiartslig stedsutvikling nå med den skoleklassen for Ormsund. Da. Uh, og det gjør vi fordi at vi, vi vil lære mer om hvordan vi kan utvikle det vi kaller en marin pedagogik. Eh, som handlar om det Anbeat också har snackat om med att ha en, få ett et direkt närt taktil förhåll till miljöet som bara kan ske ved att gå ut mm. och ta føle, se, tegne, observera eh, og och se med egna ögon och uppleva genom kroppen. Det är er egentligen en fin övergång också till till nästa fråga för det Julia hon har sent en fråga som jag som jag börjar med att med att ställa till dig Eli och det är er om det är er ett gott digitalt verktyg för att utforska havbunden så har det någon har det forskare någon verktyg som det brukar? Mm. <laughs> alltså det som jag har är er ju Dessvärre så har vi väldigt dåliga bunkart bland annat. Vi har inte stort sett så har vi inte höga upplösning än 25 gånger 25 meter upplösning. Men det är er ju en slags sån digital dubbdomodell som jag brukar när man ska för exempel modellera utbredelsen till eh olika naturtyper. Och så har man också modeller för bølgepåvirkning eller andra typer av fysiska forhold som är er viktiga för att styra utbredelsen som man har. Man har en del såna typer verktyg, digitala verktyg som man kan bruka. Men man skulle väldigt gärna önska att det inte var så strängt med dessa försvars försvar som har väldigt hemlig håll av detaljerat köbben då. Så det är er en skicklig hemsko för för marin biologi då. För att det detta med terräng och 
ja, terrängförhåll är er ju väldigt avgörande på vilka slags uh, naturtyp av arter en har längs kusten så att man inte kan att man inte kan ha ett så gott nok verktyg för det det är er ganska hopplöst. Mm. Så det vill säga si att det de finns uh, det finns fler värde än det som är er allmänt tillgängligt. Ja. Mm. Ja. Du har så brukt en del värde i förbindelse med med arbetet ditt där. Um, jag ser här att frågorna att det är er en del kunstintresserade som också sitter och ser på oss. Uh, og det är er ju um, för exempel så säger Stefan att han lurer på vad som är er den viktigaste uh, återväxten till alge algegräs. Och um, det står på svensk, så det är därför jag blev lite, uh, det är stottrat lite nu. Hur um, mycket behövs rätt och slett? Och så är er, er vi långt undan det, det marine livet som vi som vi önskar att ha. Um, vad tänker du? Vad tänker du där? Jag var lite usikker på den första delen av spärrsmålen, men i alla fall när det gäller ålegrasänge så har vi ju ganska mye och pine enge men det är er tillstånden som som ser ut att vara bli dåligare och dåligare och då kan det plötsligt på ett sånt tipping point där det plötsligt blir borta så ja. Mm. De de hinter också här om att de gärna vill veta hur de kan kontakta er för att ställa fler frågor. <laughs> så fantastiskt. Vi kan jag bara fortælla en lite sån optimistisk historia från Malmö om ja. ålegräs sedan det var en svensk svenske. Ja, detta är er er det. Stefan som jag ja. vet lite mer om det. Ja, för det då Elin och jag var på sån research tur på det marin kunskapscenter i Malmö och blev då känt med han som startade det. Han är er dykker och så började han i container och han byggde ett fantastiskt inspirerande center i Malmö. Men han fortalte då att og vi så det faktiskt för vi fick se dronefilm vi han filmade för oss så vi kunde se det själva hur han Malmö hade hade då lyfta havbunden där hvor de hade hade gravt ut till de dype skipene. så hade de lyfta den upp till to meter både för det då är det lättare med redning för drukning i indre bykärna eller de kanalerna som gick in i byn. Men ved at det løftet det bare to meter upp og la stein der, så, så kom vi sollyset til igen sollys. Mm. Og så i løpet av kort tid, så har liksom bare naturen ordnet det. Så hvis vi lägger til rette og hører på eller på vad som skal til eh, i forhold til det, så, så klarer naturen väldigt mye å også reparere sig selv, hvis vi klarer å lage de riktige forholdene. Så där hade ålegresset bara vuxit och blivit helt fantastisk igen. Eh, kontakt oss. Eh, ja, var ska vi se si det då? Eh, eh, ja, jag kan, kan se si också ja. att det är, er, eh, alltså det för där er en till eh, kunstnär är vill jag anta som heter Thomas som som lurer på om det har någon tips till kunstnär, forskare eller andra som vi kommer igång med att jobba över faggränserna, alltså sånt som det har gjort men utan att vi vet helt var du ska börja och då kan jag det komma i kontakt med det att vara ett sted att börja så hur då gör man det? Uh, jag vill ju bara bara börja med att säga si det med uh, Oslo Fjordskolan som vi har är er i fem med lagen ett sida och vart vår ambition är er faktiskt att koppla akkurat det för det är er ett resultat av typisk elig forskning och elig forskning men också kunst så vi vi verkligen prövar att göra det så Så det er ikke så vanskelig å finne det, bare gi oss 1. februar først. Så skal vi prøve å være online skikkelig. Men så det, er, det er ikke noe som er så morsomt å bli kontaktet. Det er veldig inspirerende. Så hvis dette fører til det, så blir jeg i hvert fall veldig, veldig glad. Ja. Du finner i hvert fall lett min e-postadresse hvis du googler navnet mitt og Niva. <laughs> og da er det sånn at dere, dere blir glad for å få noe i inboxen som handler om om de så tvärfagliga samarbeten. Ja, det är er klart. Mm. Men, Men det, ja. Ja, när jag bara tänker att det det som jag har brukt fördi jag var så i utgångspunkten när jag startade var så avhängig av att få till tvärfagligt samarbete var ju först och främst att jag 
gjorde mitt allra bästa för att sätta mig in i en problemställning på fram mitt ståsted och och lära mig en del så jag visste lite från för. och så är er det det med att och på måte ha tid för de för de att folk är er ju generellt ganska busy. Um, og, og du må du må være tålmodig og, og på måde bygge op en tillit til de andre fagpersoner. Det ser jeg også eh, i et andet projekt, jeg jobber med nu med arkeologer, at at hvor, hvor, når opstår det en en interessant udveksling, faglig udveksling, og det opstår når det er nu indet fra begge parter. Så, så man är er nødt til att finna en eller annen sånn, en eller annen bro där begge parter oppriktig känner att detta här eh, ved at jeg sätter mig inn i deres, i deres sko, og de sätter sig lite in i mine sko, så sker det något nytt. Og det sker ikke alltid, men, men, men jeg tror det er veldig, veldig viktig eh, for att det ska uppstå något nytt, eh, er at det, kom, at det oppstår en kontakt, og den kontakten uppstår genom genom kontakt över tid, hvor man lär att bli känt med med varandra och de andra fagfältet. Så det, det tror jag är er en slags ett slags succéskriterie att det måste kännas det måste kännas meningsfullt för 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 de fagfältena som är er involverat, speciellt hvis det är er kunst för de kunstnärer opererar i en väldigt sån annorledes ekonomisk verdensbild än en forskning och byutveckling där är er det snack om där er en helt annan det er helt andra budgetter så på en måte så må du spille med andra kort. Um, og det er, og ett av de korten är er tid. <laughs> tid och tålamodighet. Och respekt. Det det i hvert fall ut som om ehm fjordskolan är er ett ställe hvor dere ska jobba vidare med med alla dessa teman och var nettop det att komma i kontakt med dere, det kan vara fjordskolan kan vara en god ingång för att göra det. Enten folk är er intresserat fra ett kunstnerisk eller fra ett forskerperspektiv eller fra byutvecklingen. Um, jeg jag tänker att vi uh, runder av denna samtalen med mindre där det bränner inne med något som där absolut inte har fått delt denna. Det är er förnöjd där nere med med sjöstjärnorna och med, med de andra marina organismerna som vi har med oss här idag. Vi har ju inte sett sån helt på tampen vad är er det jag har bak mig egentligen? Vet du vad du har? Du har ett mikroskopfoto av ett blåskäll med ruggel på med ruggel på. Ja, eller alltså det vad heter det på norsk egentligen? Det är er sån crustacean coralin algae. Kalkalge kan en se. Kalkalge. Ja. Så det är er inte ruggel, det är er kalkalge. Det är er en av mina favoriter. <laughs> Där er är vi väldigt glada att den blev med. Vi vi ska ge äran av att avsluta denna samtalen till en annan liten krabat som inte säger så mycket, inte pratar så mycket som som vi gör, men som vi har lärt att spelar en väldigt viktig roll i de marina ökosystemen. Så mens vi säger ha det till varandra så tänker vi att publikum de ska få se si en sista hej till Börstemarken och till dens arkitektur. Och så tackar vi väl för att alla fulgte med så vinker vi till dere alle sammen. Tusen tack till alla som var med i panelen, till Anne Beate, till Eli och till Elin. Jag hoppas dere har kost dere, selv om vi ikke kunde vara helt på samma sted, så hoppas jag att vi nu har klart att förmedla ut till den stora allmänheten om om teman som vi har varit upptatt av idag. Så nu går vi över till en liten börstemark sin arkitektur. <laughs>